TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Gündemin en sıcak gelişmelerinin yansıdığı ana haber bülteni ile yine karşınızdayız. Dilerseniz bültenimize önce özetlerimizle başlayalım. Sonra gündemdeki önemli gelişmelerin detaylarıyla devam edeceğiz. Büyük kılıç esnaflarla buluştu. Dayanışma anlayışıyla hizmet etmeyi önemsiyoruz dedi. Soğuk hava otopazarını da vurdu. İnsanlar evlerinde oturmayı tercih etti. Terör örgütüne büyük darbe. 172 terörist etkisiz hale getirildi. Birlik Vakfı'ndan tiyatro oyunu Amca Size İnsan Diyebilir Miyim oyunu büyük ilgi gördü. Ve bültenimize başlıyoruz değerli izleyenler. Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadeleye ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son bir ayda 172 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadeleye ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Savunma Bakanlığı 1 Ocak'tan bugüne kadar yürütülen terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Verilere göre 1 Ocak'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde 25, Suriye'nin kuzeyinde 47 olmak üzere toplam 172 terörist etkisiz hale getirildi. Yine açıklamada 2021 yılında da gerçekleştirilen 397 operasyonda 2883 terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç Kayseri Esnaf Odaları ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısında esnaflarla bir araya gelerek önerilerde bulundu. Başkan Büyük Kılıç dayanışma anlayışıyla hizmet etmeyi önemsiyoruz dedi. Yeni seçilen oda başkanlarımızı tebrik ediyorum. Seçimleri olacak başkanlarımıza başarılar diliyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç, Kayseri Esnaf Odaları ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı. Şehrimiz gelişiyor, gelişiyor, güzelleşiyor, büyüyor. Büyümenin getirdiği sıkıntılarımıza eksik olmuyor. Örneğin hakikaten bisikletli yollar ile ilgili Haseki Bakanımız zamanında yapılan çok güzel çizgilenmeler olmuştu. Ama bu defa araç sayısı 500 bine çıkınca yollara sığmaz olmaya başladılar. İster istemez Esnaf buluşmasında yeni seçilen oda başkanlarını tebrik eden ve seçimleri olacaklara da başarı temennisinde bulunarak sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bu birliği beraberliği şehrimiz adına zedelememeyi de çok çok önemsiyoruz. Bu Dün Mustafa Başkanımız, dün Mehmet Ali rahmetli oldu Başkanımız, dün Ahmet Başkanımız ya da bugün bir başka Başkanımız. Biz doğruları ve gerçekleri söylüyoruz. O açıdan hiçbir zaman siyasi kaygıyla hareket etmedik. Elbette bir siyasi partilerden seçiliriz. Ama bize yakışan gerek milletvekillerimiz, bakanlarımız gerekse AK Parti iktidarı olarak herkesi kucaklamayı kendimize görev telakki ediyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle hareket ediyoruz. Kimse diyemez ki ben AK Parti'ye gittiğimde diyelim ki farklı yaklaştı, bana tavır koydu. Allah'a şükür değerli il başkanımız burada, yönetimleri burada, belediye olarak biz de buradayız. Böyle bir yaklaşımı yapmadık, yapmayız bize de yakışmaz. Kayseri ahi ahlakıyla ahlaklanmış esnafların olduğu bir güzel şehir. O açıdan bu birlik beraberlik. Ha seçimler olur, efendim adaylar olur, saygı duyulur ama sonuçta birlik beraberlik içerisinde bu şehri temsil edecek, bu şehirde sorun oluşturmayacak, adeta dayanışma yerine didişmeyi e, ön plana çıkaran değil, dayanışan bir anlayış içerisinde hizmet etmeyi çok çok önemsiyoruz. Başkan Büyük Kılıç korsan servis taşımacılığına da değindi. Büyük kılıç sorunların çözülebileceğini, aşılacağını, kendilerinin de belediye olarak yasal çerçevede destek olabileceğini dile getirdi. Korsandan bahsediyor, burada bir ihtiyaçtan söz ediyor demektir. Korsan niye çıkar? Demek ki talep var demektir. Sayın Bakanım biz ister istemez servis sayısını 
e, ihale yapmak suretiyle artırmayı planlıyoruz. Kendileriyle de istişare ederek. Baba hiçe konuşuyoruz. Kimseyi efendim mağdur etme mantığında değiliz. Şehre konforlu, kaliteli, seviyeli ve ekonomik hizmet verme yönünde her zaman birlik beraberlik içerisinde çalışmalar yapacağımızı ifade ediyorum. Burada Şeyh Odakır Başkanım ilçelerle ilgili çok güzel projeler önerdi. Elbette 16 ilçe belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın abiliğinde değerli bakanlarımızın, milletvekillerimizin, Cumhur İttifakı mantığı içerisinde diğer kardeşlerimizin el ele gönül gönüle dayanışma yapacağından hiç kimsenin endişesi olmasın. Koca Sinan Belediyesi yarı yıl tatilinde hazırladığı programlarla öğrencilere hem eğitici hem de eğlenceli bir tatil keyfi yaşatıyor. Koca Sinan'ın ve Türkiye'nin geleceği olan öğrencilerin eğitimlerine destek olduklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, hizmetlerimizle geleceğimizin teminat yavrularımızın Koca Sinan'da yaşamını ayrıcalıklı olduğunu gösteriyoruz dedi. Koca Sinan'daki tesisleri sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlendiği bir kültür merkezi haline dönüştüren Koca Sinan Belediyesi, yarı yıl tatilinde çocuklara yönelik hazırladığı etkinlik ve kurslarla öğrencilerin tatil günlerini en güzel şekilde değerlendiriyor. Programlar kapsamında Koca Sinan'da Çocuk Kulübü Mimar Sinan Tesisinde öğrencilere değerler eğitimi, bağlama, gitar ve resim gibi kurslar veriliyor. Özellikle Koca Sinan Akademi Erciyes Evler Tesislerinde çocukları bilim ve teknoloji ile buluşturan Koca Sinan Belediyesi öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesini sağlıyor. Eğitici, milli ve manevi değerlere bağlı sosyal mesajların verildiği etkinliklerde çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. Koca Sinan'ın ve Türkiye'nin geleceği olan öğrencilerin eğitimlerine destek olduklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, hizmetlerimizle geleceğimizin, teminat yavrularımızın Koca Sinan'da yaşamın ayrıcalıklı olduğunu gösteriyoruz dedi. Değerli izleyenler, Kayseri'nin sarı olan ilçesinde soğuk havalarda gıda sıkıntısı yaşayan kurtların merkeze inmemesi için vatandaşlar tarafından dağlık bölgeye et bırakıldı. Kayseri'nin sarı olan ilçesinde soğuk havalarda gıda sıkıntısı yaşayan kurtların merkeze inmemesi için vatandaşlar tarafından dağlık bölgeye et bırakıldı. İlçeye bağlı İyideli mahallesinde geçtiğimiz yıllarda mahalleye inerek iki adet köpeği telef eden kurtların merkeze inmesini engellemek için mahalle muhtarı Gazi Daş Yürek ve mahalle sakinleri Şahin Tatar'la Oğuzcan Şahin tarafından dağlık alana et bırakılıyor. Karlı havada etlerin bırakıldığı bölgeye gelen kurtlar da mahalle sakinlerinin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Yağan yoğun kar turizmi de etkiledi. Kapadokya'nın doğu girişi olarak bilinen ve bez bebekleriyle ünlü Yeşilhisar'ın Soğanlı mahallesinde de sessizlik hakim. Tüm yurtta etkili olan kar yağışı doğa turizmini de olumsuz etkiledi. İçerisinde Tokalı, Karabaş, Yılanlı ve Kubbeli Kilisesi ile ünlü olan Soğanlı Ören yerinde de sessizlik hakim. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kapadokya turizmini de vurdu. Soğanlı mahallesinde de pazar günü olmasına rağmen yollar boş kaldı. Hem yabancı hem de yerli turistler soğukta gezmeyi tercih etmeyince bez bebeklerin ana yurdu olan Soğanlı da boş kaldı. Kayseri'nin Özvatan ilçesine bağlı Kermeli köyünde bulunan tarihi hamam vatandaşlara şifa dağıtıyor. Yerin altından çıkan termal suyun e, kükürtü kükürtlü yapısı nedeniyle mantar hastalığı başta olmak üzere egzama ve açık yaralara iyi geldiği biliniyor. Kayseri merkeze 71 kilometre, Özvatan'a 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kermeli köyünde bulunan termal suyun sağlık turizmine kazandırılması bekleniyor. 
Yerin altından kendi cazibesiyle çıkan termal su, yaz-kış 25 derece sıcaklığa sahip. Suyun en büyük özelliğinden birisi de kükürtlü yapıya sahip olması. Termal kaynağın bulunduğu alan köy heyeti ve Özvatan Belediyesi'nin katkılarıyla açık hamam haline getirilmiş durumda. Çocuklar ve yetişkinler için de farklı bölümleri bulunuyor. Termal hamama vatandaşların ilgisi büyük. Köy halkı başta olmak üzere Özvatan, Kayseri ve Buray bilen diğer şehirlerden vatandaşlar şifa bulma için sıcak suya giriyor. Tarihi Kermelik Hamamı'nın şifalı suyuna girmek için farklı illerden de gelenler olduğunu söyleyen Kermelik Mahallesi muhtarı Hacı Ahmet Satılmış, kükürtlü suya girmek için İstanbul, Ankara başta olmak üzere bütün illerden gelenler oluyor diye konuştu. Şu anda Kermelik Hamamı'ndayız. Yani buna kaç asır oldu bilmiyorum. Sıcak su 20-25 derece yakın çıkıyor şu anda. Kükürtlü su insan sağlığına çok faydalı. Bütün İll, illerden geliyorlar yani İstanbul doğudan yani Ankara'dan her taraftan geliyorlar bu suyun şifalı olduğunu o vatandaşlar da biliyor biz köylümüz de biliyoruz bu suya yaran peren olduğunda böyle ekseme hastalık olduğun geliyor vatandaşlar 3-4 saat giriyor bu yaralarına kadar temiz olduğunu temizlediğini körlediğini görüyorsunuz ayrıca da bu suydan bu bizim üzüm bağlarımız var hemen altlarda gereken görmüşsünüzdür burada da sulamada da kullanıyorlar Bilmiyorum suyun özelliğinden mi, topraktan mı, bekmezimiz yani bir numara oluyor Kayseri'de. Çok nefis bir bekmez oluyor. Bütün vatandaşlarımızın gelip burayı görmelerini, bu suya girmelerini istiyorum yani. Kayseri'de pazar günleri kurulan ikinci el otopazarında soğuk havanın etkisiyle bir durgunluk yaşandı. Anadolu Otogalericiler Sitesi Başkanı Metin Tuzcuoğlu, Piyasada fiyatların %15'lik gibi bir oranla aşağı çekildiğini söyledi ve vatandaşı otomobil almaya davet etti. Kayseri'de pazar günleri kurulan ikinci el otopazarında soğuk havanın etkisiyle bir durgunluk yaşandı. Hava soğuk olunca vatandaşlar evinden çıkıp pazara gelmedi. Dolayısıyla da otopazarı sakin bir gün geçirdi. Anadolu Otogalericiler sitesi başkanı Metin Tuzcuoğlu piyasada fiyatların %15'lik gibi bir oranla aşağı çekildiğini söyledi. Tuzcuoğlu bu vakitlerin tam araç alma zamanı olduğunu vurguladı. Havaların ısınmasıyla piyasada hareketliliğin de yaşanacağının beklentisini anlattı. Son durum malumunuz yani kış dönemi biraz daha tabii durgun geçiyor. Son bir haftadır da yağın rahmet hamdolsun biraz daha insanları evlerinde oturmaya teşvik etti ama bu hafta daha hızlı hareketli bir pazar bekliyoruz. İnşallah ikinci ayın 15'i itibariyle de e, havalar biraz daha yumuşarsa e, malum her insanın hava kapalı olduğundaki o psikolojisiyle güneşli havanın psikolojisi farklı oluyor. Bizler de bu şeyle inşallah önümüzdeki günlerde daha hızlı hareketli bir ticaret bekliyoruz. Ama e, %15'lik düşüş hala devam ediyor. Düş, fiyatlarımız şu an için uygun. Üçüncü, dördüncü aya kalmadan ben bütün müşterilerimizi Kayseri Galerici Lestesi'ne bekliyorum. Özellikle yetki belgesini almış Yeterlik belgesini almış esnaflarımızı tercih ederlerse de hiçbir sorun yaşamadan güvenli alışverişe sitemize bekliyor. Şimdi üçüncü aydan sonra illaki bu düşüş yüzde on beş yüzde yirmilik düşüş tekrar üzerine koyar diye tahmin ediyoruz. Çünkü sıfırın olmayışı hala devam ediyor. Sıfır araçlar şu an yine yok. Bu yüzden ikinci elde de araç azlığından dolayı talebin de fazla olması hasebiyle bir yüzde yirmi yükseliş tekrar olabilir. Onun için bence araç almak isteyenlerin gerçekten hem uygun hem de düzgün araçlar alabilecekleri sitemize tam zamanı diyorum her zaman bekliyoruz. Kayseri'de toplum ruh sağlığı adına önemli bir destek olan psikolojik danışma merkezlerine bir yenisi daha eklendi. Psikolog İrem Çetin ve Şeyma Çelik tarafından hizmete açılan Ben Psikolojinin açılışına Melik Gazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacıkaya başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Psikolog İrem Çetin ve Şeyma Çelik amaçlarının topluma en güzel şekilde hizmet vermek olduğunu belirttiler. Biz de buradan hayırlı olsun diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Kayseri'de yeni bir psikolojik danışmanlık merkezi açıldı. Psikolog İrem Çetin ve psikolog Şeyma Çelik beraber kurdukları Ven Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde vatandaşa hizmet vermeye başladı. 
Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayan kliniğin açılışına Melikgazi ilçe Milli Eğitim Müdürü Hacıkaya başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Açılış kurdelesini kesen Melik Gazi ilçe Milli Eğitim Müdürü Hacıkaya, bu iki genç evladımızın açtıkları danışmanlık merkezi vatana millete hayırlı olsun dedi ve açılış hep birlikte alkışlarla yapıldı. Psikolojik danışmanlık merkezimizin açılışını için buradayız. Katılan tüm davetlilerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Hoş geldiler, sefa geldiler. Bizler de bu iki güzel psikologlarımızın yerlerinin hayırlı olmasını, güzel hastalarımıza ve şifa olmasını ve vatanımıza, milletimize güzel hizmetler yapılmasını temenni ediyorum. Rabbimden hayırlı güzel kazançlar bereketli kılmasını temenni ediyorum. İnşallah Rabbim hayırlı muvaffak eylesin. Hayırlı kılsın inşallah diye dua ediyoruz. İnşallah kurdelemizi kesiyoruz. Ya Allah hayırlı ya Bismillah. Olsun. Başkanım buyurun. Hadi hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Allah hayırlı kılsın. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Evet. Teşekkür ederiz arkadaşlar. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Bu gençlere de başarılar diliyoruz. İnşallah güzel hastaları iyileştirecekler, güzel şeyler yapacaklar. Bunlara inancımız tamdır. Bundan sonraki süreçte de başarılı çalışmaları geçirmesi için tabii ki temennimiz bu yönde olacak. Kızlarımızla da inşallah güzel psikologlarımızla da okullarımızda Bunlarla ilgili projeler yapmayı da hedefliyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte her şey gönüllerince olsun temennisiyle hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ben psikoloji kurucularından psikolog Şeyma Çelik çalışma formatları hakkında bilgi verdi ve çocuk ergen ve yetişkin alanında hizmet vereceklerini ifade etti. Ben psikolojik danışmanlık merkezini açtık. Güzel bir başlangıç yaptık. Şu an buradayız. Çocuk, ergen, yetişkin, çift terapilere ve bireysel danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Atölyeler yapacağız inşallah bu ilerleyen süreçlerde. Test eğitimlerimiz olacak, testlerimiz olacak. Bakalım bu şekilde ilerliyoruz. Ben psikoloji ortaklarından İrem Çetin ise amaçlarının topluma, insanlığa, ruhsal anlamda destek olup yardımcı olmak olduğunu ifade etti. Burada çocuklarla, ergenlerle ve yetişkinlerle terapi yapmaya başladık. Toplumda yaşanılan sıkıntılar, çocuklarla ilgili, yetişkinlerle, ergenlerle ilgili günümüzdeki problemlerle savaşabilmek, mücadele edebilmek için sizlere hizmet vermeye Başlamış bulunmaktayız. Çok teşekkür ederim. Hollanda Uluslararası İnsani Yardım Vakfı ve Adil Paylaşım Derneği tarafından temin edilen 95 araç Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde engellilere teslim edildi. Hollanda Uluslararası İnsani Yardım Vakfı ve Adil Paylaşım Derneği tarafından temin edilen 95 araç Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde engellilere teslim edildi. <gülüyor> Sizlerden de Allah razı olsun. Rabbim güle güle kullanmayı nasip eylesin inşallah. Engelli araçların teslimi için Yahyalı Spor Salonu'nda bir tören düzenlendi. Düzenlenen törene Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yeşilhisar İlçe Müftüsü Mehmet Yürek, Hollanda Uluslararası İnsani Yardım Vakfı ve Adil Paylaşım Derneği yetkilileri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Gurbetçi vatandaşların desteğiyle temin edilen 80 akülü 95 engelli aracı, bir engelli bisikleti ve 3 akü şarj istasyonuyla tıbbi malzemeler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Araçları alan engelli bireyler de bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti. İHA Hollanda engelli kardeşlerimizin yanında oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Sizler olduğunu söyleyince biz engelli birlikte açacağız. Hayat paylaşınca güzel, hayatı paylaşmak için engel yok. Asıl engel yüreklerdeki engelleri kaldırabilmekti. Hollanda'ya sevgi ve selamlarımızla. Allah razı olsun. Güle güle kullanın inşallah. 
Değerli izleyenler, Birlik Vakfı Kayseri Şubesi ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Amca Size İnsan Diyebilir Miyim adlı tiyatro oyunu sergilendi. Programla ilgili konuşan Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, bundan sonra kültürel ve sosyal anlamda gençlerimizi ve vatandaşlarımızı bir araya getireceğiz dedi. Birlik Vakfı Kayseri Şubesi ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Amca Size İnsan Diyebilir Miyim adlı tiyatro oyunu sergilendi. Hem güzelimi benden ayırdı hem de, hem de güzelimi baba parası. Sergilenen oyun sonrası bir konuşma yapan Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun Birlik Vakfı'na teşekkür etti. Birlik Vakfı'na da ayrıca bir teşekkür etmek gerekiyor çünkü gençlerimize e, bu olanağı sağladılar. Bizler de vesile olduk beraber bu oyunu e, sergilemeye. Güzel bir akşamdı. E, her yaş grubundan görüyoruz. Gerçekten güzel bir akşam yaşattılar. E, biz daha öncesinde bir oyun yapmıştık Birlik Vakfı ile pandemi öncesinde. Bu ikincisi oldu ama e, bundan sonra daha sık farklı bir e, tiyatroyla beraber inşallah bir araya geleceğiz. Ben tekrardan başta yönetmenimiz, senaristimiz olmak üzere bütün oyunda rol alan arkadaşlarımızı tebrik ediyor. Programı gerçekleştiren Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel de bundan sonraki kültürel ve sosyal anlamdaki yapacağımız bütün tiyatrolara vatandaşlarımızı bekliyoruz diye konuştu. Birlik Vakfı Genç Birlik ve İl Kültür Turizm Müdürlüğümüzün beraber ortaklaşa yaptığımız Amca Size İnsan Diyebilir Miyim adı altında bir tiyatro gerçekleştirdik. Birlik Vakfı'nın iki senedir bu pandemiden dolayı yapamadığı projeleri şimdi teker teker hayata geçirmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra kültürel ve sosyal anlamda gençlerimizi ve vatandaşlarımızı bir araya getirecek ve bu kültürel faaliyetleri sergilecek bir ortam ayarlayacağız. İnşallah gençlerimize Birlik Vakfı çatısı altında da müreffeh bir hayat hazırlayabilmek için bir çaba sarf edeceğiz. Güncel hayatı ve sosyal hayatı içeren bir içerik içerisinde bir tiyatro oynandı. Güncel hayatın ne kadar zor olduğu, sosyal hayatın insanların hayatına ne kadar etki sağladığı ve bu sosyal hayatın biraz daha kültürel ve sosyalliğin dışına çıktığı anlamda ifade eden bir oyun sergilediler. Ben arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ciddi manada şu andaki çekilen sıkıntılar ve ileri çekilecek sıkıntıları göz önünde sergiler. İnşallah bundan sonraki kültürel ve sosyal anlamdaki Birlik Vakfı'nın ve Genç Birliği'nin ve İl Kültür Turizm Müdürlüğümüzün ortaklaşa yapacağı bütün tiyatrolara, bütün vatandaşlarımız bekliyoruz. Ayrıca tiyatro oyununun ardından sahne alan ve arka planda bulunan oyuncu, senarist ve yönetmene başarılı oyunlarından dolayı çiçek verildi. 1961 yılından beri sektörün öncü firmalarından olup dünyaca tanınmış AC Bedink uyku sistemlerinin reklam yüzü Türkiye'nin tanınmış sinema ve dizi oyuncusu Vilma Ellesold. Kayseri'nin önemli yatak firmalarından AC Bedink dünyanın gözdesi olma yolunda ilerliyor. Bu kapsamda firmanın reklam yüzü Vilma Ellesold'u. Kumsmol AVM'de bulunan mobilya mağazasında Türk-Alman dizi ve film oyuncusu Vilma Elles tarafından firmanın ürünleri tanıtıldı. Dünyaca ünlü oyuncu Vilma Elles, Kumsmol AVM'deki mağazaya gelerek ürünleri tek tek inceledi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Elles çok heyecanlı olduğunu, Kayseri'yi çok sevdiğini ve başarılı olacaklarını söyledi. Evet çok heyecanlıyım. Yani özellikle yani buradaki yani çıkarttığım ürünle ilgili çok heyecanlıyım. Çünkü benim işte siz zaten kolajen yastığını üretmişsiniz. Ben de bu kirişiye karşı biliyorsunuz benim bir fikrim vardı. Onu heyecanla inşallah üreteceğiz. Bütün Avrupa'da ihracat da yapacağız. Bilmiyorum yani bunun sadece için reklam yüzümüz değil aynı zamanda ürünlerimizde de ismini taşıyacak ürünlerimiz var. AC Bedink Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çiftçi ise Kayseri'nin markasını tüm dünyaya duyurmayı ve Kayseri'ye katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Ee, bugün de Avrupa'daki reklam yüzümüz olarak e, Sayın Vilma Hanım'la e, görüştük. E, i̇nşallah bundan sonra bizi Avrupa'da kendi o güzel yüzüyle tanıtacak. E, 
biraz ticari bir boyutu gibi bahsediyoruz ama biz iki aile şirketi olarak kurulduk ve her işbirliğimizi, ailemizi daha da büyütecek şekilde devam ediyoruz. Adımlarımızı bu yönde atıyoruz. Kesinlikle. Wilma Hanım da artık ACB Dink ailemizin bir mensubu, bir yüzü. Hep birlikte Avrupa'da reklamlarımıza, yine satışlarımıza devam edeceğiz. Oradaki bayilik çalışmalarımız çok aktif bir şekilde devam edecek. Bu yıl sonuna hedefler belirledik. Bu hedeflere hep birlikte koşacağız inşallah bundan sonra. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Yine Wilma Hanım'a başta olmak üzere değerli basın mensubu arkadaşlarıma, Adil Bey'e çok teşekkür evet. ediyorum. Ayağınıza sağlık. Evet. Çanakkale Savaşı'nda kullanılan savaş malzemelerinin sergilendiği Çanakkale 1915 Gezici Tır Müzesi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşın hizmetine sunuldu. Mobil müzede Çanakkale Savaşı'nda yaşanan kahramanlıklar ve o döneme ilişkin eşyalar yer alıyor. Çanakkale Savaşı'nda kullanılan savaş malzemelerinin sergilendiği Çanakkale 1915 Gezici Tır Müzesi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların hizmetine sunuldu. Mobil müzede savaşın tarihini anlatan eserler sergileniyor. Mobil müze Kayseri'de 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. Müzede 1915 Çanakkale Savaşı'nı anlatan savaş fotoğrafları, Nusret Mayın gemisi maketi, Çanakkale tabyalarından toplanan gerçek savaş mermileri ve Çanakkale Savaşı'nda yer alan askerlerin eşyaları, mataralar, asker eşyaları, tabancalar ve eski para koleksiyonları yer alıyor. Mobil müze hakkında bilgiler veren mobil müze teknik sorumlusu Ali Aydın, amaçlarının Anadolu topraklarının ne zorluklarla ana vatan ilan edildiğini gençlere aktarmak olduğunu belirtti. Mobil müzemiz 7 adet vitrinden oluşuyor. Bu vitrinler içerisinde savaşın başlangıcı, propaganda nesneleri, günümüze kadar ulaşamamış ama imitasyonu olan üretilmiş siper sapanı gibi, bir Türk askerinin baştan aşağı elbisesi, enveriyesi, kibritliği vesaire gösteriliyor. Yine aynı şekilde arkamda görmüş olduğunuz düşman askerinin de ne kadar çok teçhizat olmasına rağmen bu savaşı kazandığımızı resmettiğimiz bir vitrinimiz bulunuyor. Nusret Mayın gemimizin maketi, onda bir oranında küçültülmüş olan bir örnek mayınını yine aynı şekilde 57. Alay komutanımızın bir kanlı elbisesini burada sergiliyoruz. Gençlerimize daha çok, çocuklarımıza bu ülkenin ne kadar zor kazanıldığını göstermek. Yani bu savaşı nasıl kazandığımızı göstermek, ne çeşit, nasıl çetin şartlarda kazandığımızı, ağaç teçhizatımız, ol, teçhizatımız olmasına rağmen bu savaşı kazandığımızı göstermek. Ee, şöyle ki şimdi eksi 13, eksi 16 derece soğuklarına rağmen vatandaşlar e, yoğun ilgi gösterdi. Bugün pazar tabii şu saatlerde e, değil de belki ilerleyen saatlerde yine aynı ilgiyi göreceğimizi umuyoruz. E, vatandaşlar e, çocuklarıyla beraber soğuk, soğuk hava olmasına rağmen gelip müzemizi ziyaret ettiler. Mobil Çanakkale Müzesi'nin bir sonraki durağı ise Nevşehir olacak. Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde bulunan bir müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Koca Sinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Muteber Sokak üzerinde meydana gelen olayda müstakil bir ikamette bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'de yağan karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar len, tepsi ve poşetlerini alarak Be Beleştepe'ye koştu. Talas ilçesine bağlı Mevlana mahallesinde bulunan ve kar yağışının ardından vatandaşların kayması için Talas Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan Beleştepe'de vatandaşlar karın tadını çıkardı. Kayseri'de yağan karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar kızaklarını alarak Beleştepe'ye koştu. 
Burası Talas, halk arasında bilinen Beleştepe. Burada vatandaşlar tatilin tadını çıkarmak için Talas Belediyesi'nin katkılarıyla oluşturduğu kayak pistinde eğlence yapıyor, kayak yapıyorlar. Ve görüldüğü üzere çocuklar ve her yaştan, her kesimden insanlar burada eğleniyorlar, tatilin keyfini çıkartıyorlar. Ee, ya Talas'ta oturuyoruz zaten. Hem hafta sonu olması hem de sömestre tatili olması hasebiyle çocuk hanımlarla beraber geldik. Bu da bizim Talas'ımızın küçük erciyesi, kızağımızla beraber. Başkanımızdan da Allah razı olsun böyle bir imkan verdiler. Burada eğleniyoruz, vakit geçiriyoruz. Ya işte ne diyeyim abi, kayıyoruz, eğleniyoruz. Eğlenceli. Zevki çıkıyor, bazen eriyor, kar getiriyorlar. İyi oluyor. E, hafta sonu olunca Erciyes'e çıkmak biraz yolumuz uzun. E, biraz da yoğun olduğu için bizler de evlerimiz buraya yakın olduğu için çocuklarımızı tatilde biraz dinlendirmek, oynatmak için buraya geldik. Burası da doğal bir e, küçük erciyes diyoruz biz buraya. Doğal bir kayak alanı. Her yıl kar yağdığı zaman çocuklarımızı getiriyoruz, burada oynatıyoruz. Belediyemizden de e, buraya daha büyük bir aslında destek istiyoruz. Talas ilçesine bağlı Mevlana mahallesinde bulunan ve kar yağışının ardından vatandaşların kayması için Talas Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan Beleştepe'de vatandaşlar karın tadını çıkardı. Kaya varıyorum abi çok iyi. Vallahi neler söylemek istersin herkese buradan? Herkes gelsin kaysın derim abi çok çok eğlenceli kaymak. Buradan keyif alıyorum yani tatillerimizde genelde 15 tatilde kar yağdığı için biz buralara geliyoruz Erciyes'e çıkmak yerine. Burada daha çok zevk alıyoruz. Burada hepimiz birlikte kayıyoruz. Yani biz zevkli bir şeyimiz oluyor. Tatilin tadı çıkıyor dediğimiz gibi. Eğlenmeye gelen vatandaşlar hallerinden oldukça memnundular. Herkes gelsin mesela, yani kayılabilecek güzel bir yer mesela. Hem insanlar için yakın, ama mesela şu yerler çok şey pisleniyor. Oralara şu dışarıdan toplanan karları mesela köbilirler. Ve sporla devam ediyoruz. Kayseri Spor Cuma günü oynayacağı Hatay Spor maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü. Sarı Kırmızılı ekip çalışmaların diğer bölümünü ise Recep Mamur tesislerinde yapacak. Kayseri Spor Lig'e verilen arada Antalya'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Cuma günü sahasında Hatay Spor'u konuk edecek Sarı Kırmızılılar Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde çalışıyor. Sakatlığı bulunan Bernat Mensah'ın katılmadığı çalışmalar pazartesi gününe kadar sürecek. Kayseri Spor pazartesi günü antrenman sonrası Antalya'dan ayrılıp Kayseri'ye dönecek ve Recep Mamur tesislerinde çalışmalarını sürdürecek. Kayseri Spor Hatay Spor mücadelesi 4 Şubat Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Evet değerli izleyenler bu haberde bültenimizin sonuna geldik. Ben yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma da buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize mutlu, huzurlu ve güzel bir hafta diliyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.